，教主夫人回来了。哼。奇怪了，人说嫁夫随夫，我们的教主夫人不在明教光明顶上，反而回小小的峨眉派来干什么呀？你啊、哦，好事不出门，坏事传千里。光明顶上，二女征夫，血溅华堂，整个江湖都传遍了。更丢人的是，新郎官跟人跑了，你闭嘴！我实话实说，难道说错了？我说到你的痛处了，对不对？丁敏君，你一向不服我，处处与我为难，今天我就拿你开刀！哼，上次我是因为一时疏忽才输给你的，这次……师姐，师父尸骨未寒，我们师姐妹不能内讧啊！是啊，师妹，此时此刻我们应该团结才是啊！现在的周芷若，不再是从前那个任人欺负的小师妹了。今天我正式宣布接任峨眉派掌门，你们有不服气的。尽管站出来！好，你们现在没意见，今后也不准多说一句，否则以门规处置。我来问你，不过你要跟我说心里话啊。小昭、周姑娘，还有赵敏这三个在你身边的女孩，你到底真正喜欢谁呀、啊？虽然一再的设计我，可终其究，其实都在帮我的忙，甚至还曾经以身救我。我曾经很喜欢，很喜欢你。可是，你对珠儿残忍的手段，我是永远无法原谅你的。我必须对赵明狠下心肠，否则就万劫不复了。可是，赵明千万不能死，不然。我永远无法知道义父的下落。我的突兀行为一定会引起光明顶上的动乱，尤其是芷若。哎，想想真对不起他。找到义父后，定要前往峨眉金顶登门致歉。相信芷若了解原因后，定会原谅我的莫大羞辱，徒儿知错了，三叩首，跟您认错。师父，我一定会让峨眉派成为武林的第一大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。
练功啊，练得整个人都变了。哎，就是啊，这若师妹以前不是这个样子的。不管怎么讲，我们姐妹都应该共同努力的。哎，这说起来容易啊，做起来可就难了。这若师妹不知道练了什么武功，高得深不可测啊。最叫人百思不解的是，她整个人都变了，又阴又狠又毒。想起他的样子来啊，就叫人打心底里发寒，真是可怕。哼，他现在武功是比我强，我免服心不服，暂且认了。我告诉你们，等我弄清楚这是怎么回事以后，看我不宰。想接任掌门，那就得让众师姐妹服气。不管怎么说，峨眉派也算是名门正派。你那样子学的是邪门武功，那就有辱峨眉。知若师妹，定，我知道，你们很想知道其中的原因。本来我就是准备告诉你们的。这件事，要从在万安寺说起。师傅把掌门之位传给我之时。告诉我一个关于倚天剑和屠龙刀的秘密。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找到秘籍所在，一手执刀，一手持剑，运足你的内力，将刀剑相斫，致使宝刀宝剑将同时折断。你从刀身和剑刃里取出秘籍，这是得到秘籍的唯一法门。此时，那宝刀宝剑也就会同时折断。你记住了吗，智若师妹？那么你学的武功就是九阴真经。这是当年郭靖大侠夫妇传给本派郭襄祖师的不传之秘。我是奉师父之命，由倚天剑之中取得九阴真经。所学的是本派遗师的武功，正统的峨眉武学。哎哎，那你怎么同时得到倚天剑和屠龙刀的？这个你就没有必要追根究底了。我周芷若没有半点私心，为的都是完成师父的遗愿。你们现在还有什么疑问吗？好，我有一件事情要宣布。师父临终之前，交代他生前有两大遗愿：第一是驱除援兵。第二，是我峨眉派武功领袖群伦，成为中原武林第一大门派。现在为了完成第一件事，你们通令所有峨眉弟子，在最短时间之内找到宋青书。宋青书，听说他是武当的叛徒啊。智若师妹，我想你该改个称呼了吧？是，掌门人。我找宋青书的理由，你们没必要知道，立即着手去做。是，是。